ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ സി ഡി എസ് എക്സാമിന്റെ സിലബസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതിന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കമന്റ്സ് വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമന്റ് ഇന്റെ കമന്റ് സേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സുകളെക്കാളും ഉപരി ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഹെൽത്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഹോം സയൻസ് അങ്ങനെ ഓരോ സിലബസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുമുള്ള പോർഷൻസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടി ഡോട്ട് മി ബാർ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് പി എസ് സി എന്നുള്ളത് മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലാണ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ വൺ സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് ഈ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം ഐ സി ഡി എസിന്റെ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും ഉണ്ട് അതായത് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ഐ സി ഡി എസ് മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഐ സി ഡി എസ് മൈ നോട്ട് ബുക്ക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നേരാനും ലഭിക്കുന്നതാണ് അതൊരു പബ്ലിക് ചാനലാണ് അത് ലഭിക്കും അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസിന്റെ കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണിത് അപ്പൊ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസിൽ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫുഡിനകത്തുള്ള കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈ ടു ദ ബോഡി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ക്യാരി അബൌട്ട് ക്യാരി ഔട്ട് ബോഡി ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഒപ്റ്റിമം ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ ബോഡി ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഒപ്റ്റിമം ഹെൽത്ത് ഫുഡിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ബോഡിയിലേക്ക് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആണ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫാറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് അഥവാ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് പി ഇ എം ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫോളോ ബൈ ഇമെയിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ വഴി ഓരോ പോസ്റ്റുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോളോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോസ്റ്റിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അലോ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് മറ്റ് പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ദ ടേം പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് സിവിയർ ആയിട്ടും ഉണ്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക അത്ര സിവിയർ അല്ലാത്ത കേസുകളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാഷിയോർക്ക് മരാസ്മസ് എന്നീ രോഗങ്ങൾ മുതൽ ഒരു ചെറിയ ഇതിൻ്റെ അതൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊരു വൈഡ് എന്താ പറയുക സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കേസുകളാണ് ക്വാഷിയോർക്ക് അതുപോലെ മരാസ്മസ് എന്ന രോഗം രോഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ അതായത് വളർച്ച മുരടിപ്പ് അതും ഒരു പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അപ്പം അത്രയും വൈഡ് വൈഡായിട്ടാണ് ആ ഒരു പി ഇ എം വരുന്നത് ഇനി വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ചെറിയ നവാചാര ശിശുക്കളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രനിലോ ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലാണ് അത് കാണുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ആർ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇ എം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് അമ്മമാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മറ്റു ഡിസീസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ മാൽ ന്യൂട്രീഷന് കാരണമാകാം പിന്നെ ഡയറിയ അതുപോലെ മീസിൽസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് അതർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് എനർജി ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടർ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺസാനിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പാറ്റേൺസ് അതുപോലെ ഡ്രോട്ട് അതുപോലെ വരൾച്ച വെള്ളപ്പൊക്കം ഭൂകമ്പം അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ യുദ്ധം അതുപോലെയുള്ള ഫോസ്റ്റ് മൈഗ്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റീസ് വരാൻ കാരണമുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പാറ്റൺ മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ച വരുമ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയും ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രീഷൻ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടാകാം ഇനി പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസസ് ഓഫ് ഫുഡ് ക്യാൻ ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു ദ ബാഡ് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ മോശമായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫുഡ് ആ ഒരു ധാന്യങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയും അൺഅഡിക്കേറ്റ് ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇനി ഏജ് ആണ് മറ്റൊരു റിലേഷൻ വരുന്നത് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പി ഇ എം അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫാൻസിനെയും യങ് ചിൽഡ്രനെയാണ് കാരണം അവർക്കാണ് റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്തും ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടതും അല്ലേ ഇനി ലോങ് ടേം ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് വരുമ്പോഴും അതായത് മരാസ്മസ് ഉണ്ടാകും ലോങ് ടേമിൽ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരാസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഉണ്ടാവും ഇനി പതിനെട്ട് മാസത്തിനൊക്കെ ശേഷം അതായത് ഒന്നര വയസ്സിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ക്വാർഷിയാർക്കർ വരാൻ ചാൻസ് മരാസ്മസ് ഒരു വയസ്സിന് മുമ്പ് വരെയൊക്കെ ഈ മരാസ്മസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് അതാണ് ക്വാർഷിയോർക്കർ ആൻഡ് ദ ഫൈവ് ഫോംസ് ഓഫ് പി ഇ എം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് ക്വാർഷി ഓർക്കറാണ് ക്വാർഷി ഓർക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഇതാണ് ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഫെയിലിയർ ഡ്യൂ ടു ദ ജനറൽ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് കലോറീസ് പ്രോട്ടീൻസും കലോറീസും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫെയിലിയർ പിന്നെ മെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം എപ്പോൾ അത് ഈ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മസിൽ വാസ്റ്റിങ് അത് വൻ ഒടിമ ഒക്കുവേഴ്സ് അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫീറ്റ് ഫീറ്റിൽ ഒരുമ ഉണ്ടാകും അത് നീര് വയ്ക്കും ആൻഡ് ദൈ മേ ഇൻവോൾവ് ദ ഹാൻഡ് ദൈ ആൻഡ് ഫേസ് അവർക്ക് തൈ ആൻഡ് ഫേസ് അവരെയൊക്കെ ഈ നീര് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വീർത്ത് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം ഇനി മൂൺ ഫേസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ ഫാറ്റി ആൻഡ് എൻലാസ്ഡ് ലിവർ ഉണ്ടാകാം ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റൈറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഇല്ലായ്മ വോമിറ്റിംഗ് ഡയറിയ പിന്നെ സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് പിഗ്മെൻറ്റഡ് അതുപോലെ ബ്രൗണിഷ് ബ്ലാക്ക് ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്കിന്നും ഉണ്ടാകും പല പല സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബട്ടക്സിലും അതുപോലെ തൈസിൻ്റെ ബാക്കിലും തുടയുടെ ബാക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിനാണ് ക്രേസി പേവ്മെൻറ്റ് ഡെർമറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹെയർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം അനീമിയ ഉണ്ടാകാം വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാർഷി ഓർക്കറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി മരാസ്മിക് ക്വാർഷി ഓർക്കറുണ്ട് മരാസ്മസും കൂടി മരാസ്മസും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് മരാസ്മിക് ക്വാർഷി ഓർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്നാമത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മരാസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംറ്റംസ് ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ പിന്നെ സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റൊക്കെ ലോസ് ആവുന്നു സിവിയർ മസിൽസ് വാസ്റ്റിങ് ഉണ്ടാവുന്നു മസിൽസൊക്കെ തൂങ്ങും അതങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് ഒരു സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവമാണ് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡോർഫിങ് ഓർ സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡോർഫിങ് അതായത് കുള്ള കുള്ളനായി പോകാന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ ചെറുതായിട്ടിരിക്കുക സ്റ്റണ്ടിങ് സം ചിൽഡ്രൻ അഡാപ്റ്റ് ടു പ്രൊലോങ്ഡ് ഇൻസ ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫുഡ് എനർജി ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടാർഡേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ വെ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വെയ്റ്റ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതാണ് ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പ
ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് കണ്ടീഷൻസ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലൈഫ് അവർ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക റീസ്റ്റോറിംഗ് ദ ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് റീട്രോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഫുഡ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എൻഷുറിംഗ് ദ ന്യൂട്രീഷണൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അപ്പം അങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ റീഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യാം അവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കെയർ കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദേ ദീസ് ദർ ആർ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നടക്കാം നോക്കാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്താം ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അപ്പം അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈപ്പോതേമിയ അതുപോലെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇൻബാലൻസ് അനീമിയ അതുപോലെയുള്ള വൈറ്റമിൻ ആൻഡ് മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡയറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ദ ഫുഡിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ ഡയറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാപ്പൽ ഫുഡ്സ് അതെല്ലാം കൊടുക്കുക അതായത് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ത്രൂ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നേരം കൂടുതൽ ഒരു നേരം കുറവെന്നല്ല എല്ലാ നേരവും ആ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക ദൻ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീഡിങ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പോൾ കുറേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നതിന് വരെ നാലോ അഞ്ചോ തവണയായിട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്തത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണ് മറ്റൊരു കാര്യം കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷണൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതായത് മദേഴ്സിന് അവരെ മാറ്റി മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ന്യൂട്രീഷണൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു ഇൻ വിച്ച് ദ ലേൺ ബൈ ഫീഡിങ് ദ ചിൽഡ്രൻ ബാക്ക് ടു ഹെൽത്ത് അണ്ടർ ദ സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് യൂസിങ് ദ ലോക്കൽ ഫുഡ്സ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആ ഒരു മദേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കും നല്ലോണം ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അതുപോലെ ഡെവലപ്പ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പി ഇ എം അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോ കോസ്റ്റ് വീനിങ് ദെൻ ന്യൂട്രീഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കറക്റ്റ് ഫീഡിങ് പ്രാക്ടീസസ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് സ്പേസിങ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ബർത്തിനിടയ്ക്കുള്ള ടൈം കൂട്ടുക ദ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കുക നോട്ട്സുകൾ കിട്ടുക ഡെയിലി ബേസിസിൽ നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥിരമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും വേറെ മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ലഭിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലോ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കോൺടാക്ട് ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം വാട്സപ്പ് മെസ്സേജോ ടെലിഗ്രാം മെസ്സേജ് ാണ് ഇനി ഈ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലോ ട്വിറ്ററിലോ ഗൂഗിൾ പ്ലസ് പിന്നെ ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്